，扬州二百六十八亿份，扬州炒饭，扬州包子包打天下，扬州炒饭炒遍全球。这个水这么多，你等下直接把它炒干。这不是水，啊，汤，这也不叫汤，待会儿叫灵魂。扬州综艺真味啊，扬州炒饭非遗品鉴定，欢迎我们的夏朝兵大师啊，你好你好，扬州炒饭的非遗传人。首先呢，我们看一下它的配料。笋丁、鸡肉丁、金华火腿丁、干贝丝、青豆、花菇丁、虾子、虾仁、海参丁。当然了，鸡蛋是不可少的。炒饭呢，葱是分三次投放的。那第一次的葱是给各种的配料，煸炒的过程叫去味增香。这时候开始下入笋丁、花菇丁、鸡肉丁、金华火腿丁。干的淡水河虾子，把这些食材呢煸炒出香味出来。咱们千万不要用蛋炒饭的思维和眼光去看待扬州炒饭，香味出来之后加入鸡汤。有句俗话呢，不知道大家有没有听过，叫“唱戏的唱，厨师的汤”。唱戏腔调要好，厨师要把菜做得好，汤料是少不了。加入干贝丝、海参丁，不管是何种的呈现方式，首先要制作炒饭的灵魂之汤。汤色转换成奶白色，说明各种食材它的呈现氨基酸和原有的鸡汤是交融在一起，那么这个汤就会呈现出纯鲜香浓的味觉层次。这个炒饭用的调料非常的简单，只是一个盐。其基本的定位作用就可以，而它的鲜香是来自于各种食材自然状态之下有机的和谐结合，不与我们对火候的控制所产生。那待会儿汤做好之后呢，咱们感兴趣的话，可以近距离的来闻一下，是否是鲜香四溢的状态？你干嘛呀、啊、你、啊？<笑>大师，这这么多水，怎么会放炒饭里吗？这是炒饭的灵魂，肯定要注意炒饭灵魂。现在呈现的是三种当中技术难度较高的，经过一个操作过程。在下锅，在它没完全凝固的时候，米饭就跟着下锅。而每一颗米饭的外表要均匀着包裹的蛋液，它、啊、咱们在品鉴的过程当中，能尝到蛋的味道，基本上是看不到蛋。粒粒分明。香味出来之后，开始加入灵魂之汤，弱化米饭的火性。那待会儿香味。会发生变化，记住现在的香味。汤汁下锅后遇到高温，会形成蒸汽。那这种蒸汽呢，能快速的作用于米饭的内部，使它内部不至于脱水而变干。同时，也把汤里多余的水分给挥发掉一部分，而留下汤的精华，被每一颗米粒所吸收。通过多次投放的方法，让每一颗米粒所吸收的鲜美的味道，会形成叠加的效应。那待会儿咱们在品鉴的过程当中，你才能感受到，每一口会有不同的味觉层次。这就是扬州炒饭和蛋炒饭之间本质的区别。最后一次加入大量的汤汁，是让米饭再次进行充分的去鲜味的过程。那这个过程是体现出淮扬菜制作的特点，叫无味始之路。本来没有特殊味道的原材料。我们千方百计的赋予它鲜美的味道去吸收，这就是扬州炒饭
盘制作的一个革新碟。至于美食，我们扬州有两句很豪迈的推荐语：“扬州包子包打天下，扬州炒饭炒遍全球。”通过火候的控制，青豆待会儿在入锅的时候，有可能会有爆浆的感觉。加入第二次的葱，盛出三分之二，留下三分之一。将多余的配料下入，形成炒饭的帽子。加入第三次的葱。它这里是有低消的啊，然后一页是两百块，那个炒饭除外啊。然后我们点了这么多啊，兄弟们，二百六十八一份啊，必须得多吃一点。哇，我尝一口。小口点吃。确实好吃啊！<笑>我就知道只会编出这一句话来。<笑>他没有放鸡精啊，但是很鲜，真的很鲜。他放了这么多水，你看还粒粒分明啊。嗯，其实我去年有来吃过一次，但是第一次我懵懂无知啊，不懂事，我没尝没尝出来味道。这一次我感觉确实好吃。懵懂无知。他这里别的菜啊、哦，说实话，是也是刚刚好吃，真的好吃。反正看代表。这个莲子啊、哦，哇，这里特色菜。现剥了，他们说啊，确实刚才吃的非常甜，嗯，嗯，太好吃了。那今天视频就到这里吧啊，别的菜就不展示了。那快快给这个三个点赞啊，我们今天见，明天见，我们天天见。